हे गाइस दिस इज मंजर एंड यू आर वाचिंग कोडर्स फीड तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड लेक्चर थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज पर अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस को अब तक नहीं देखा है तो अभी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें हमने अपने वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक वहां पे डाल रखी है आप वहां से हर एक वीडियो को वॉच कर सकते हैं तो बिना समय बर्बाद के हुए करते हैं वीडियो को शुरू सो लेट्स गेट स्टार्ट जैसा की आपको पता है हम अपने हर वीडियो में रिकैप लेते हैं तो इस वीडियो का जो रिकैप है हमारा वो तीन टॉपिक है जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कम्प्यूटेबिलिटी थ्योरी कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी एंड ऑटोमेटा थ्योरी और एक क्वेश्चन को भी डील किया था हमने उस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है वो क्वेश्चन जो थी हमारी व्हाट इज फंडामेंटल कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस क्या है इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था तो इसी के साथ हम करते हैं इस वीडियो की शुरुआत देखते हैं इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है इस लेक्चर में मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताऊंगा जो हमारी इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बहुत ही जरूरी है सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है अल्फाबेट सेट अल्फाबेट सेट इज ए फाइनाइट एंड नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिम्बॉल्स सिम्बॉल्स की जो सेट बनती है हमारी वो क्या कहलाता है अल्फाबेट सेट कहलाता है सिम्बॉल्स कौन से होंगे सिम्बॉल्स हमारे यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट्स नंबर्स वन टू थ्री जीरो वन कुछ भी यहाँ पे कुछ दो तीन एग्जाम्पल है सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो ट्वेंटी सिक्स लेटर्स अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट के कंसिडर करें तो वो ए बी सी जेड तक होंगे वो हमारी क्या है सिम्बॉल्स की सेट है और उसको क्या कहते हैं अल्फाबेट सेट कहते हैं और अल्फाबेट सेट को डिनोट करते हैं हम सिग्मा नोटेशन से अब यहाँ पे अब देखें थर्ड वन जो एग्जाम्पल है वो हमारा वन टू थ्री तो इसीलिए ये क्या अल्फाबेट सेट नहीं कहलाएगी क्योंकि इसमें सिम्बॉल्स कहीं खत्म नहीं हो रहा है ये फाइनाइट नहीं है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स है इसमें एलिमेंट्स जो है वो इनफाइनाइट नंबर है तो इसीलिए ये क्या होगी अल्फाबेट सेट नहीं होगी नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो सीक्वेंस सीक्वेंस क्या होता है सीक्वेंस लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहलाता है कुछ ऑब्जेक्ट्स का किसी भी ऑर्डर में आपने लिस्ट बना दिया तो वो क्या कहलाएगा वो सीक्वेंस कहलाएगा सीक्वेंस में क्या है सीक्वेंस में मैटर करता है ऑर्डर सेट जब हम डिजाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं सिर्फ एलिमेंट्स को एक सेट में डाल देते हैं और वहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है बट सीक्वेंस को अगर डिजाइन करना है तो हमें क्या ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करना पड़ेगा इसमें ऑर्डर क्या होता है मैटर करता है नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टपल टपल क्या होता है फाइनाइट सीक्वेंस जो होती है वो टपल कहलाती है अगर हमारी सीक्वेंस में के एलिमेंट्स है तो हम उसको क्या कहेंगे के टपल है ये कह सकते हैं और जैसा कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है सेवन ट्वेंटी वन और फिफ्टी सेवन का वो हमारी क्या थ्री टपल है और टू टपल को हम क्या कहते हैं पेयर कहते हैं नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या होती है स्ट्रिंग जो है वो कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट सिंबल्स अल्फाबेट में जो सिंबल्स यूज किए हैं उसको एक जगह कलेक्ट करके उसके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं स्ट्रिंग कहते हैं इट इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिम्बॉल टेकिंग फ्रॉम एल्फाबेट सेट फाइनाइट सीक्वेंस होता है ये जो कि अल्फाबेट सेट का सीक्वेंस बनता है वो क्या कहलाता है स्ट्रिंग कहलाता है एग्जाम्पल देखिए ए बी बी ए एक स्ट्रिंग है और ये ए बी से बना हुआ एक स्ट्रिंग है ए बी हमारी क्या है सिंबल है दो और हमारी जो अल्फाबेट सेट क्या है ए कॉमा बी ए बी हमारी अल्फाबेट सेट है और ए बी बी ए स्ट्रिंग है जो इस अल्फाबेट सेट से मिल करके बना हुआ है नेक्स्ट टॉपिक इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को डिनोट कैसे करते हैं हम मॉड ऑफ जो भी स्ट्रिंग आपने बनाया है उसको कोई नाम दे दीजिए और उसको मॉड के अंदर रखिए ये हमारी डिनोशन हो गई लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है सिंपल जितने भी सिंबल्स आपने उस स्ट्रिंग को बनाने में यूज किए वो क्या हो जाएगी लेंथ हो जाएगी हमारी स्ट्रिंग की नो प्रिफिक्स और सफिक्स दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं स्ट्रिंग की जब हम बात करते हैं तो प्रिफिक्स क्या है प्रिफिक्स जो है होता है प्रिफिक्स ऑफ स्ट्रिंग किसी भी स्ट्रिंग का प्रिफिक्स बनाने के लिए आपको क्या करना है रिमूव कर देना है जीरो मतलब या तो रिमूव ना करें या एक दो तीन कितने भी स्ट्रिंग कितने भी सिंबल्स आप आप क्या करें लेफ्ट साइड से रिमूव कर दें प्रिफिक्स ऑफ स्ट्रिंग को बनाने के लिए आप लेफ्ट साइड से कितने भी सिंबल्स को रिमूव कर दें तो वो क्या कहलाएगी हमारी प्रिफिक्स ऑफ स्ट्रिंग कहलाएगी जैसा कि यहाँ पे देखें एग्जाम्पल में एक स्ट्रिंग है ए बी सी और हम अगर इसमें से ए को रिमूव करते हैं तो हमारी प्रिफिक्स क्या कहलाएगी ए अगर हम ए बी को रिमूव करते हैं तो प्रिफिक्स क्या कहलाएगी ए बी और ए बी सी को रिमूव कर देते हैं तो हमारी प्रिफिक्स क्या कहलाएगी ए बी सी और सफिक्स ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है सफिक्स ऑफ स्ट्रिंग के लिए आपको राइट right साइड से रिमूव करना है सिंबल्स को सिंबल्स को अगर आपने राइट right साइड से र
तो वो उसी तरीके से ए बी सी सी को अगर रिमूव करते हैं तो यहाँ पे सी सी को अगर रिमूव करते हैं तो सी सफेक्स बी को रिमूव करते हैं तो बी अगर बी सी को रिमूव करते हैं तो बी सी और ए बी सी को रिमूव करते हैं तो ए बी सी नाउ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज लैंग्वेज लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स लैंग्वेज जो होता है वो हमारा कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स होता है लैंग्वेज को बनाने के लिए हमें स्ट्रिंग्स और रूल्स उस लैंग्वेज को बनाने की जो रूल है वो दो चीज़ें ज़रूरी है हमारी पहला स्ट्रिंग और वो कुछ रूल्स जो उस लैंग्वेज को बनाने के लिए चाहिए तो लैंग्वेज क्या है कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स है किसी भी पर्टिकुलर अल्फाबेट सेट से जो बना होगा स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं लैंग्वेज कहते हैं जैसे कि आप एग्जाम्पल देखें यहाँ पर एक लैंग्वेज हमारी एल है उसमें स्ट्रिंग्स हमारी ज़ीरो 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 वन वन ज़ीरो ट्रिपल वन और ट्रिपल ज़ीरो ऐसे ही बहुत सारी स्ट्रिंग हम इसमें कलेक्ट कर सकते हैं ऐसी बहुत सारी स्ट्रिंग्स का एक सेट बना दे तो वो सेट क्या कहलाता है हमारा वो सेट एक लैंग्वेज कहलाएगा एल तो अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेशन और लैंग्वेज की लैंग्वेज पे जो ऑपरेशंस कर सकते हैं वो हमारी चार ऑपरेशंस होती है बेसिकली कंकैटिनेशन यूनियन क्लीन क्लोजर एंड पॉजिटिव क्लोजर सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो हमारा कंकैटिनेशन है कंकैटिनेशन में क्या होता है सिंपल दो लैंग्वेज हम लेते हैं और दो लैंग्वेज को एक साथ लिखने को हम क्या कहते हैं कनकैटिनेट कनकैटिनेट करना कहते हैं कनकैटिनेट करके लिख देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल में एक लैंग्वेज एल है और दूसरा लैंग्वेज एम लैंग्वेज एल में जो स्ट्रिंग्स हैं वो जीरो और वन से बनी हुई है और जो नेक्स्ट एम लैंग्वेज है वो ए और बी से बनी हुई है तो हम कनकैटिनेट जब करेंगे एल और एम को तो नई जो लैंग्वेज बन कर के आएगी हमारी वो जीरो जीरो ए जीरो वन वन बी ए जीरो ट्रिपल वन ए बी इस तरीके से हम लिख देंगे उन स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट करके तो वो स्ट्रिंग्स का कलेक्शन नया जो हुआ वो हमारा एक नया लैंग्वेज एल एम देगा नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन यूनियन बेसिकली वही ऑपरेशन है जो आप हमेशा एक दो सेट के बीच यूनियन करते हैं उसी ऑपरेशन सेम ऑपरेशन को हम यहाँ लैंग्वेज पे अप्लाई करते हैं अगर दो लैंग्वेज एल और एम ले और एल का यूनियन एम के साथ करें तो जो नया लैंग्वेज बन के आएगा वो एल यूनियन एम वो सिंपल जो आप सेट के एलिमेंट्स जैसे एक सेट सेट में लिखते थे दो सेट के एलिमेंट्स यूनियन करके उसी तरीके से दो लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स को एक नए लैंग्वेज में बस रख देंगे ये हमारी क्या कहलाई जाएगी एक नई लैंग्वेज जो यूनियन करके आई है नेक्स्ट टॉपिक इज क्लीन क्लोजर क्लीन क्लोजर जो ऑपरेशन जब अप्लाई होता है लैंग्वेज पे तो लैंग्वेज क्या करता है अपने स्ट्रिंग को कॉल करता है किसके साथ नल स्ट्रिंग के साथ नल स्ट्रिंग को हम डिनोट करते हैं लैमडा से लैमडा जो सिंबल है वो नल स्ट्रिंग को बताता है तो हमें जब भी ये क्लीन क्लोजर किसी भी लैंग्वेज पे ऑपरेट होगा तो लैंग्वेज अपने स्ट्रिंग्स को कॉल करेगा बार बार वो सबसे पहले जो कॉल करेगा वो नल स्ट्रिंग को कॉल करेगा तो यहाँ पे आप देखें कि एल जो है एक लैंग्वेज है जो कि ए से बन बनाए ए सिम्बॉल से और जब वो कॉल कर रहा है जब उस पर क्लीन क्लोजर और जब उस पर क्लीन क्लोजर अप्लाई हो रहा है ऑपरेशन तो वो लैमडा को सबसे पहले कॉल कर रहा है फिर अपने ए सिंबल के स्ट्रिंग को रिपीट करके कॉल कर रहा है तो ये हमारी क्या कहलाएगी क्लीन क्लोजर नाउ लास्ट ऑपरेशन इज पॉजिटिव क्लोजर पॉजिटिव क्लोजर जब अप्लाई होता है किसी लैंग्वेज पे तो लैंग्वेज क्या कॉल करता है अपने स्ट्रिंग्स को विदाउट नल स्ट्रिंग बिना नल स्ट्रिंग को कॉल किए हुए वो सारे अपने अंदर के स्ट्रिंग्स को बार बार कॉल करेगा तो यहाँ पे लैमडा हट जाएगा सिर्फ सारे वो स्ट्रिंग्स जो रिपीट होकर के आएंगे तो वो हमारी क्या होगी पॉजिटिव क्लोजर होगी और इसको हम डिनोट क्या करते हैं एल टू दावर पॉजिटिव और क्लीन क्लोजर को किससे डिनोट करते हैं एल टू दावर स्टार अब हम आपको बताएंगे कि कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं हमारी इन लैंग्वेजेस को लेकर के इन लैंग्वेज के ऑपरेशन को लेकर के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है हमारा एल कॉन्केटिनेट विथ डज नॉट इक्वल्स टू एम कॉन्केटिनेट विथ एल तो ऑर्डर अगर चेंज हो जाएगा कॉन्केटिनेशन में तो हमारी क्या हो जाएगी अगर किसी भी सीक्वेंस का ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो हमारी कॉन्केटिनेशन क्या हो जाएगी इक्वल नहीं होगी उन दो लैंग्वेज की तो जैसा कि यहाँ पे एल का जो ऑर्डर सीक्वेंस जो है एल का वो चेंज है तो ये दोनों इक्वल नहीं है यूनियन हमारा हमेशा इक्वल होगा यूनियन में सिंपल क्या करना है कि जो पुराने वाले लैंग्वेजेस में जो भी स्ट्रिंग्स थे उनको क्या करना है एक नए वाले लैंग्वेज में डाल देना है तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है थर्ड प्रॉपर्टी इज अगर किसी भी नल स्ट्रिंग को लैमडा यहाँ पे क्या बता रहा है नल स्ट्रिंग किसी भी नल स्ट्रिंग को लैंग्वेज में किसी लैंग्वेज में डालते हैं 
तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कोई चेंज नहीं आएगा अगर आप किसी भी लैंग्वेज का यूनियन किसी नल स्ट्रिंग के साथ करते हैं तो उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो लैंग्वेज हमारी रहेगी वो हमेशा सेम रहेगी फिफ्थ प्रॉपर्टी इज अगर एल का कॉन्कैटिनेशन आप क्लीन क्लोजर ऑफ एल के साथ करो तो पॉजिटिव क्लोजर ऑफ एल मिलता है लेंथ ऑफ नल स्ट्रिंग क्या होती है जीरो होती है वो नल स्ट्रिंग कौन सी स्ट्रिंग होगी जिसमें कोई भी अल्फाबेट के सिंबल्स नहीं होंगे और अगर कोई भी अल्फाबेट के सिंबल्स नहीं है तो इसकी लेंथ क्या होगी जीरो होगी तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होती है उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे शेयर करे कमेंट करे एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेलाइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन